हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है और आज ट्यूसडे है ट्वेंटी एट्थ ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी और द हिंदू वोकेबलरी डिस्कशन में देख लेते हैं कौन कौन से हमारे न्यू वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं सो so, यहाँ हमारा पहला वर्ड है रिपगनेंट री पगनेंट ये एक एग्जेक्टिव वर्ड है इसका मतलब होता है प्रतिकूल मीनिंग देख लेते हैं एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसफुल एंड अनएक्सेप्टेबल ठीक है सरिनम्स क्या इसके एबोरेंट ऑफेंसिव नोजियस एबोरेंट का मतलब हो जाता है जो कि हमें बिल्कुल भी चीज़ पसंद ना हो बहुत ही डिस्कस्ट चीज़ जिसे हम बहुत ज़्यादा हेट करते हों एबोरेंट और ऑफेंसिव का मतलब कि वो मतलब जो चीज़ एक्सेप्टेड ना हो जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं और नोजीजियस का मतलब हो जाता है कि जिसमें कोई इंटरेस्ट ना आ रहा हो ठीक है जिसको देख के हमें बहुत ही ज़्यादा गंदा फील हो रहा हो तो उसको बोलते हैं नोजीजियस ठीक है नोजीजियस का एक मतलब और होता है कि अपन जब ऐसी फीलिंग आती है ना कि हमें वॉमिट आ रही हो कि हमें वॉमिट आएगी तो वो भी कह सकते हैं नोजीज का मतलब हो जाता है कि ऐसी फीलिंग जिसमें हमें वॉमिट आ रही जैसे मिचली आना ठीक है तो नोजीयस हो जाता है वो जो चीज़ हमें एक्सेप्टेड ना हो तो हम बोलते हैं ना कि ये बहुत ही बेकार है गंदा है एंटोनिम्स क्या है इसके अपीलिंग डिजायरेबल एंड फेलिक्टियस अपीलिंग का मतलब हो जाता है अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग मतलब कि कोई भी चीज़ करने में हम इंटरेस्टेड हैं वो चीज़ क्या है अट्रैक्टिव है फेलिटियस का मतलब क्या होता है फेलिटियस का मतलब हो जाता है कि प्लीजिंग मतलब जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा प्लीज करती हो हमें अच्छी लगती हो हमें सुख पहुँचाती हो तो फेलिटियस का मतलब हो जाता है प्लीजिंग और डिजायरेबल का मतलब होता है जो चीज़ हम चाहते हैं करना ठीक है यूज देख लेते हैं द रेसिस्ट वर्ड वर रिपग्नेंट टू एवरी वन इन दी ऑडिटोरियम जो रेसिस्ट वर्ड था एक रेसिस्ट का मतलब होता है कि कलर को लेकर जैसे पर्सन होते हैं तो ये काला है इसका कलर ब्राउन है ये वाइट है तो इस वर्ड को लेकर जो ऑडिटोरियम में पर्सन थे लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा अनएट्रेक्टिव वो अनएक्सेप्टेबल थे रिपग्नेंट थे रिशियस वर्ड के अगेंस्ट नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेवॉल्व डेवॉल्व ये एक वर्ब फॉर्म है इसका मतलब होता है सौंपना मीनिंग देख लेते हैं ट्रांसफर और डेलीगेट पावर टू अ लोअर लेवल मतलब कि कोई अगर लोअर लेवल का है तो उसको पावर देना ठीक है उसको कुछ चीज़ें देना ठीक है सेनेम्स के इसके कसाइन कंसाइन और इंटरेस्ट कंसाइन का मतलब होता है भेजना ठीक है मतलब सेंड को या किसी चीज मतलब किसी को कुछ हैंड ओवर करना डिलीवर करना और इंटरेस्ट का मतलब क्या हो जाता है इंटरेस्ट का मतलब भी होता है कि किसी चीज किसी भी पर्सन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना कि ये फॉर एग्जांपल हम मम्मा ने घर फॉर एग्जांपल हम घर का एग्जांपल लेते हैं कि हमारी मम्मा ने बोल दिया कि हमें ये काम करना है शाम तक तो उन्होंने क्या किया एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें एक काम दे दिया एक हमें काम असाइन कर दिया तो इंटरेस्ट का मतलब होता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना किसी को असाइन करना एंटोनिम्स क्या है इसके सेंट्रलाइज रिटेन एंड कन्फाइन सेंट्रलाइज का मतलब हो जाता है केंद्रित और रिटेन का मतलब होता है कि सीमित मतलब कि जिसमें रेस्ट्रिक्शंस हों और रिटेन का मतलब हो सॉरी कन्फाइन का मतलब हो जाता है सीमित और रिटेन का मतलब हो जाता है कि बनाए रखना किसी चीज को यूज देख लेते हैं द स्टेट गवर्नमेंट डेवलपिंग इट्स पावर ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज नॉट टू बी क्रिटिसाइज मतलब कि जो स्टेट uh, गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है अपनी पावर को डेवॉल्व कहाँ कर रही है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उस पर डेवॉल्व डेवॉल्विंग डेवॉल्व कर रही है मतलब उन उनको पावर दे रही है जो कि क्रिटिसाइज नहीं है जिसकी आलोचना नहीं की जा रही है नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लॉक ये एक नाउन वर्ड है इसका मतलब होता है गुड ठीक है मतलब कि लोगों का एक ग्रुप हो ठीक है उसमें बहुत सारे लोग हो मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर किसी भी चीज का मीनिंग uh, देखते हैं अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज और पॉलिटिकल पार्टीज विद कॉमन इंटरेस्ट हु हैव फॉर्मेड एन अलायंस मतलब कि किसी भी पार्टी का या फिर किसी भी कंट्री का क्या हो ग्रुप हो एक जिसका इंटरेस्ट क्या हो जिसका काम करने का मोटिव क्या हो सेम हो ठीक है तो उसको बोलते हैं ब्लॉक सिनेम्स देख लेते हैं कोलिशन फेडरेशन ऑन कन्फेडरेशन कोलिशन का मतलब कि लोग एक साथ मतलब उनका कोलिशन हुआ है किसी भी दो पार्टीज का बोलते हैं ना यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट है मतलब दो पार्टीज ने मिलके क्या कर लिया गवर्नमेंट बना ली हो अगर किसी एक पार्टी के पास फुल मेजोरिटी ना हो तो कोलिशन करके वो लोग क्या करते हैं गवर्नमेंट बना लेते हैं 
तो उसको बोलते हैं कोलिशन और फेडरेशन का मतलब होता है महासंघ मतलब कि किसी स्टेट का ग्रुप जिसका पर्पज क्या पर्पज क्या हो सेम हो ठीक है और कन्फेडरेशन का मतलब भी होता है संघ मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जिसमें न बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो या बहुत सारी दूसरी अदर पार्टीज हो और ग्रुप हो वो एक साथ हो यूज देख लेते हैं द पार्लियामेंट्री मेंबर्स टेंडेड टू बी कोलेंस इन द इन ब्लॉक विच वर अलाइंस इन सपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर फिलोसफी मतलब जो पार्लियामेंट के मेंबर्स है वो क्या हुए एक साथ आए जिनका मतलब जिनका अलायंस क्या था जिनका मोटिव क्या था कि फिलोसफीज को क्या करें सपोर्ट प्रोवाइड करें ठीक है तो ये ये अभी जो हमने तीन वर्ड्स डिस्कस किए हैं इनके सेंटेंस मेक करके आपको पहले कमेंट सेक्शन में हमें बताना है नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोजर्न सोजर्न ये एक नाउन वर्ड है इसका मतलब होता है विराम मीनिंग देख लेते हैं अ टेम्प्रेरी स्टे एट वन प्लेस स्पेशली वाइल ट्रेवलिंग मतलब कि जब हम ट्रेवल कर रहे हों या कुछ भी तो किसी एक प्लेस पर थोड़े टाइम के लिए हम वहाँ पे स्टे करें वहाँ पे रुक जाएं ठीक है सरनेम्स क्या इसके टैरी विजिट स्टॉप ओवर टैरी का मतलब होता है बसना मतलब कि कहीं पे भी थोड़े टाइम के लिए अगर हम खेल रहे हैं कुछ भी तो थोड़ी देर के लिए हम वहाँ पे रुक गए हों विजिट का मतलब कि विजिट करने जाते हैं तो क्या करते हैं हम वहाँ पे कुछ समय के लिए ही विजिट करने के लिए जाते हैं और स्टॉप ओवर का मतलब होता है ब्रेक लेना कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला ना ट्रैवलिंग हमने एक लॉन्ग ड्राइव डिसाइड की कि हम एक लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे तो बीच में हमें रुकना भी पड़ेगा ताकि ब्रेक लेना पड़ेगा तो उसको बोलते हैं स्टॉप ओवर एंट्रेंस के इसके माइग्रेशन डिपार्चर एडवांस माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना बट वहाँ पर ही बस जाना ठीक है और डिपार्चर का मतलब यही होता है कि वहाँ से निकलना और एडवांस का मतलब होता है कि किसी भी पर्पस के लिए अब आगे बढ़ना अब हम पीछे नहीं आएंगे मतलब परमानेंट मूव लेना एक यूज देख लेते हैं ड्यूरिंग डीन सो जर्न इन पेरिस ही स्पेंड टू वीक्स विजिटिंग ऑल द सिटीज कल्चर अट्रैक्शन मतलब कि डीन के विराम लेने के बाद जब डीन ने विराम ले लिया पेरिस में तो उन्होंने क्या किया उन्होंने दो वीक क्या किया पेरिस की सिटीज को घूमा वहाँ की सारी सिटीज को विजिट किया वहाँ के कल्चर को क्या किया विजिट किया जो कि उन, जिसने उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है टॉर्प सॉरी टॉप ये एक नाउन वर्ड है इसका मतलब होता है उदासीनता मीनिंग देख लेते हैं स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल इनएक्टिविटी लेथार्जी मतलब कि Uh, बहुत ज़्यादा लेजी फील करना मेंटल इनएक्टिविटी मतलब कि मेंटली हम किसी चीज़ के लिए एक्टिव नहीं हैं इनएक्टिविटी है ना सरनेम्स के इसके लंगर स्टेगनेशन और आइडलनेस लंगर का मतलब होता है कि हम थकान फील कर रहे हैं हम बहुत ज़्यादा टायर्डनेस uh, हमें फील हो रही है तो उसे बोलते हैं लैंगर और स्टेगनेशन का मतलब होता है ठहराव मतलब कि हम किसी काम को करते करते रुक गए और आइडलनेस का मतलब होता है आलस से मतलब कि लेजी पर दिखाना लेजीनेस एंटोनेंस क्या इसके ईगरनेस कीननेस स्प्रिटिडनेस ईगरनेस का मतलब हो जाता है कि किसी काम को करने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो वो होता है ईगरनेस और कीननेस का मतलब होता है कि किसी काम को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है ठीक है हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हैं जानने के लिए और स्प्रिटिडनेस का मतलब भी यही होता है कि हमें हिम्मत है हम किसी काम को करने के लिए यूज देख लेते हैं ड्यूरिंग द विंटर द बियर्स फॉल इन टू द इंटेंस टॉर पर मतलब कि विंटर के टाइम पे जो बियर था बियर मतलब भालू वो क्या हुए थे ए, आ, मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे वो बहुत मतलब वो इनएक्टिव हो गए थे नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनकर ये एक वर्ब फॉर्म है इसका मतलब होता है झेलना मीनिंग देखते हैं बिकम सब्जेक्ट टू समथिंग अनवेलकम और अनप्लीज एज अ रिजल्ट ऑफ वंस ओन बिहेवियर और एक्शन मतलब कि हम किसी भी चीज़ को लेकर खुश नहीं हैं फॉर एग्जांपल बोलते हैं हम इसको सब झेल रहे हैं हमें इस मतलब एक जॉब है ठीक है वो जॉब आपको पसंद नहीं है बट फिर भी आप उस जॉब को कर रहे हैं मतलब आप झेल रहे हैं उस जॉब को आपका मन नहीं है बट फिर भी आप वो काम कर रहे हैं तो वो हो जाता है झेलना इनकर सोनोनम्स क्या है इसके प्रोवोक अरोज और इंड्यूस प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना ठीक है ना 
किसी को स्टमुलेट करना कि आप ऐसा काम करो और अरोज का मतलब होता है किसी को इवोक करना जगाना कि आ, मतलब किसी को भड़काना इस टाइप में और इंड्यूस का मतलब होता है कि किसी को प्रेरित करना कि आप ये काम करो ये आपके लिए अच्छा है ठीक है और एंट्रेंस देख लेते हैं अपोजिट वर्ड शन एल्यूड अवेड शन का मतलब होता है दूर मतलब कि किसी चीज को इग्नोर करना और एल्यूड का मतलब होता है बचना मतलब कि हमें कोई काम दिया गया हो तो हम उसको अवॉइड कर रहे हैं हम उससे बच जाए इसलिए हम कुछ बहाने बना रहे हैं कुछ भी ठीक है और इवेट का मतलब भी होता है बच के निकल जाना किसी चीज को टालना कि नहीं हमें ये काम नहीं करना है यूज देख लेते हैं द सर्जर द सर्जरी मेडिकल विल्स ही वुड इनकर फ्रॉम दी प्रोसीजर सर्जरी जो थी सिख uh, मैन की जो बीमार आदमी था उसकी सर्जरी इतनी ज्यादा स्कैरी नहीं थी वो तो वो तो क्या था वो जो मेडिकल बिल्स थे इसके कारण वो जो पर्सन था वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है वैक्सीशन वैक्सीशियस ये एक एग्जेक्टिव वर्ड है इसका मतलब होता है कष्ट कार मतलब कि जिससे हमें पेन हो मीनिंग देख लेते हैं कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज एनोयस फ्रस्ट्रेशन और ऑफ वरी मतलब कि हम किसी चीज को लेकर हमें जो बहुत ज्यादा चीजें हमें परेशान करें मेंटली उसको बोलते हैं वैक्सीशियस सेनेनेंस देख लेते हैं एक्साम इम्प्यूरिगेटिंग और एक्सप्रिम एक्सपर्टिंग मतलब कि एक्साम का क्या मतलब होता है इरिटेटिंग इम्प्यूरिएटिंग का मतलब होता है कि हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं ठीक है और एक्सपीरिएटिंग का मतलब भी हो जाता है कि हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं वो चीज हमें बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही हो एंटोनिम्स के इसके सूदिंग एडिंग सूदिंग का मतलब होता है वो चीज जो हमें अच्छा फील करा रही हो हमें कामनेस दे रही हो मतलब सुखदायक और एडिंग का मतलब होता है सहायता करना मतलब कि जिससे कि हमें हेल्प मिल रही हो यूज देख लेते हैं मतलब कि जो प्रॉब्लम है मतलब ये जो कष्ट प्रॉब्लम है हमारे सामने आई है वो जल वॉज रिजोल्व वो रिजोल्व हो गई है जो कि इनकम्प्लीट है जो सिविल वॉर और सक्सेशन के टाइम पे मतलब जो हमें ये प्रॉब्लम्स आई थी अब वो धीरे धीरे रिजोल्व हो रही है नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है अ गैप ये एक एग्जेक्टिव वर्ड है इसका मतलब होता है बहुत चक्का मीनिंग देख लेते हैं अ पर्सन ऑफ अ पर्सन माउथ वाइड ओपन इन सरप्राइज और वंडर मतलब कि सडनली होता है ना किसी ने हमें सरप्राइज दिया तो हम एकदम बहुत ही ज्यादा हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है तो उसको बोलते हैं अगैप सेनेनम्स क्या है इसके अगोग ब्रीथलेस एंड एंथुजियास्टिक अगोग का मतलब होता है कि मतलब कि एकदम से हमने किसी चीज को देख लिया तो हम हम मतलब एकदम शांत हो गए हमारा मुंह जो है वो खुला का खुला ही रह गया ब्रीथलेस का मतलब कि हम ब्रीथ लेना ही भूल गए इतने ज्यादा हम किसी चीज को लेकर एक्साइटेड हो गए और एंथुजियास्टिक का मतलब कि पूरी एनर्जी के साथ किसी काम को करना ठीक है एंट्रेंस के इसके अपैथिक अपैथेटिक और अनइम्प्रेस्ड और अनइंटरेस्टेड अपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन मतलब कि हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है अगर हमें किसी ने सरप्राइज भी दिया तो हम उस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अनइम्प्रेस्ड मतलब कि हम उससे इम्प्रेस नहीं हुए हम उससे खुश नहीं है और अन इंटरेस्टेड का मतलब हमें उस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है यूज देख लेते हैं वैन आई फर्स्ट सो द सन सेट इन द ग्रैंड कैन ऑन I could only stand staring with my mouth agape. मतलब कि जब मैंने फर्स्ट टाइम सनसेट देखा तो मेरा मैं वहाँ पे खड़ा था मेरा मुंह खुला के खुला रह गया मैं बहुत चक्कर रह गया नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है कन्फेब्यूबिलेट कन्फेब्यूलेट कन्फेब्यूलेट ये वर्क फॉर्म है इसका मतलब होता है बातचीत करना मीनिंग टू टॉक इनफॉर्मली मतलब कि इनफॉर्मल टॉक हो सेम्स देख लेते हैं चिट चैट गॉसिप पैटर स्मूच चिट चैट का मतलब तो आप तो पता है कि मतलब हम फ्रेंड्स के बीच में जो फालतू की बातें होती रहती है मतलब गॉसिप करते रहते हैं पैटर करना स्मूच मतलब कि फालतू के ऐसे गॉसिप करते रहना गपशप करते रहना एंट्रेंस के इसके बी साइलेंट बी क्वाइट एंड लिसन मतलब कि शांत रहना बी uh, क्वाइट का मतलब भी होता है कि 
अगर हम किसी प्लेस पे हैं तो वहाँ पे हम गौशप ना करें उस चीज़ को अच्छे से सुने और शांत बैठे यूज देख लेते गेस्ट गैदर्ड इन दॉल वे टू कन्फ्यूबलेट अबाउट दी वेदर एंड मेक स्मॉल टॉक मतलब कि जो गेस्ट थे वो हॉल में इकट्ठे हुए थे किस लिए कि वो उस चीज वेदर के बारे में बात कर सकें उसके बारे में एक स्मॉल टॉक कर सकें नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है एरी ये एक एडजेक्टिव वर्ड है इसका मतलब होता है भयग्रस्त मतलब कि कोई चीज बहुत ज्यादा डरावनी हो स्ट्रेंज एंड फाइटनिंग सिनेमस देख लेते हैं सिनेस्टर घोसली क्रीपी हॉन्टिंग सिनेस्टर का मतलब कि वो चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा भयानक 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 हो और घोसली का मतलब कि डरावनी जैसे यहाँ पे घोस रहता बोलते हैं ना कि अरे वहाँ मत जाओ वहाँ पे भूत है वो भूत बंगला है ठीक है तो बोलते हैं ना घोसली क्रीपी का मतलब भी होता है डरावनी अनप्लीजेंट फीलिंग आए हमें और हॉन्टिंग का मतलब होता है कि भूतिया घर वर या भूतिया चीज कोई भी एंटोनिम्स क्या इसके नॉर्मल ऑर्डनरी प्रोजेक रूटीन नॉर्मल का मतलब जो चीज़ एकदम नॉर्मल हो प्रोजेक का मतलब होता है जो मतलब ओरिजिनल हो ठीक है और रूटीन मतलब जो हमारी कंटिन्यू रूटीन में चलता रहता है यूज देख लेते हैं एन एरी फीलिंग केम ओवर एज एज वी वॉज द स्कैरी मूवी जैसे ही हमने स्कैरी मूवी देखी तो एक एरी फीलिंग आई मतलब जिससे मतलब एक भयग्रस्त फीलिंग हम लोगों के अंदर आ गई थी तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स और कमेंट सेक्शन में जितने भी वर्ड्स हमने अभी डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस आपको मेक करके बताना है और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन वर्ड्स में या कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन